நண்பர்கள் எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் நம்ம இந்த சேனலில் டிஎன்பிசி அதில் ஓல்டு கொஸ்டின் பேப்பர் எல்லாத்தையும் சால்வ் பண்ணி போடுறோம் இந்த இது பதினேழு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுக்கான அக்ரி டிபார்ட்மெண்ட்டுக்குரிய எக்ஸாம் அதில் உள்ள ஒரு கொஸ்டின் தான் ட்ரெயின் சம் கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் நூற்றி முப்பது மீட்டர் நீளமுடைய ஒரு ஓடும் ரயிலின் வேகம் அறுபத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் பெருக அவர் எனில் ஒரு மின்சார கம்பத்தினை கடக்க அது எடுத்துக்கொள்ளும் நேரம் யாது அதாவது ட்ரெயின் சம்மை பொறுத்த வரைக்கும் ட்ரெயினோட டி நீளம் தாங்க டிஸ்டன்ஸு நம்மளுக்கு டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்மில் தெரியும் டிஸ்டன்ஸு ஸ்பீடு டைமை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ஃபார்மில் தான் ஸ்பீட் டிஸ்டன்ஸ் இஸ் கூட்டு ஸ்பீட் என்ட்ரு டைம் இது எப்படி நாங்கள் வச்சுக்கிறது அப்படின்னா வச்சுக்கோங்க டக்கு டக்குன்னு நான் வச்சுக்கிறதுக்கு டி மேலே போட்டுக்கோங்க எஸ் டி நம்மளுக்கு டிஸ்டன்ஸ் வேணும்னா டிஸ்டன்ஸை மறைச்சிக்கோங்க ஸ்பீட் இன்ட்டு டைம் ஓகேயா ஸ்பீட் இன்ட் டைம் அது மாதிரி ஸ்பீட் வேணும்னா ஸ்பீடை மறைச்சிக்கோங்க டிஸ்டன்ஸ் டியூட் பை டைம் அது மாதிரி டைம் வேணும்னா டிஸ்டன்ஸ் டியூட் பை ஸ்பீடு நம்மளுக்கு இப்போ என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அது கடை எடுத்துக்கொள்ளும் நேரம் எந்தாங்க அப்போ டைம் தான் கேட்டுக்கிட்டாங்க அப்போ டைம் இஸ் கொல்ட்டு என்ன பண்ணணும் டிஸ்டன்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் டிவைட் பை ஸ்பீட் ஓகேவா இந்த டிஸ்டன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன சொல்லியிருக்கேன் ட்ரெயினோட நீளம் தான் டிஸ்டன்ஸ் அது எப்படின்னா நல்லா வச்சுக்கோங்க இப்போ ஒரு கம்பம் இருக்குது ஒரு ட்ரெயினு கிராஸ் பண்ணுது அதாவது இங்கே என்ட்ரு ஆகுது இந்த கம்பத்தை கிராஸ் பண்ணுது ஃபுல்லாக கிராஸ் பண்ணால் தான் அதோட டிஸ்டன்ஸ் கவர் ஆகும் சரியா அப்போ ட்ரெயினோட டிஸ்டன்ஸ் தான் இதில் எடுத்துக்கணும் சரியா ட்ரெயினோட டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ நூற்றி முப்பது மீட்டர் ஸ்பீடு என்னது அறுபத்தஞ்சி கிலோமீட்டர் கொடுத்துருக்கான் இது நல்லா பார்த்துக்கோங்க இது மீட்டரில் கொடுத்துருங்க இது கிலோமீட்டரில் கொடுத்துரும் ஸோ இதை வந்து நம்ம மீட்டர் பர் செகண்டில் மாற்றணும் மீட்டர் பர் செகண்டில் மாற்றணும்னா அஞ்சு பை பதினெட்டு மல்டிப்ளை பண்ணிடணும் அதே இது மீட்டரை கிலோமீட்டர் பர் செகண்டில் மாற்றணும்னா பதினெட்டு பை அஞ்சால் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும் அவ்வளோதாங்க இப்போது இதை இதை எப்படி பண்ணி சொல்லணும் நான் இப்போ நூற்றி முப்பது பதினெட்டு மேலே போயிருமா இன்ட்டு பதினெட்டு இதோட பை அறுபத்தஞ்சு இன்ட்டு அஞ்சு இது அடிச்சோன்னா ரெண்டு இதே இதே அடித்தோம்னா மூணு புள்ளி ஆறு அப்போது டைம் இஸ் கோல்டு த்ரீ பாயிண்ட் சாரி செவன் பாயிண்ட் டூ செகண்ட்ஸ் அவ்வளோதாங்க ம் ஒரு சின்ன கொஸ்டின் பாருங்கள் பேருக்கு நடத்தப்பட்ட தேர்வில் மொத்தம் எத்தனை பேர் டோட்டல் நானூற்றி எண்பது பேர் நடத்திருக்காங்க டோட்டல் தேர்வு எழுதியிருக்காங்க பெண்களில் எண்பத்தஞ்சு சதவீதமும் ஆண்களில் எழுபது சதவீதமும் தேர்ச்சி பெற்றிருக்காங்க பெண்களில் எண்பத்தஞ்சு சதவீதமும் தே எண்பத்தஞ்சு சதவீதம் தேர்ச்சிட்டுருக்காங்க ஆண்களில் எழுபது சதவீதம் இருபாலும் சேர்ந்து ரெண்டு பேரும் சேர்த்து எழுபத்தஞ்சு சதவீதம் பெற்று தேர்ச்சி பெற்றிருக்காங்க நிலையில் தேர்வு எழுதிய மொத்த ஆண்களின் இதில் எத்தனை இது டோட்டல் எத்தனை பேர் இருப்பாங்க பாய்ஸும் இருப்பாங்க கேர்ள்ஸும் இருப்பாங்க இந்த கே பாய்ஸோட எண்ணிக்கை தான் கேட்டிருக்காங்க இப்போ பாய் பாய்ஸோட எண்ணிக்கை கேட்டோம்னா பாய்ஸை வந்து எக்ஸ்னு வச்சுக்குவோமா பாய்ஸ் வந்து எக்ஸ் கேர்ள்ஸ் வந்து எவ்வளோ நானூற்றி எண்பது மைனஸ் எக்ஸு ஆமாம் மொத்த டோட்டலில் வந்து பசங்களை கழிச்சோம்னா கேஷ் கழிச்சிடுவாங்கள்ல அதே அதே கான்செப்ட் தான் அவ்வளோதான் இப்போ பாருங்கள் இப்போது இந்த இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்க பெண்களில் எண்பத்தஞ்சு சதவீதம் தான் அப்போ பெண்கள் நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் நானூற்றி எண்பதுன்னு தெரியும் நானூற்றி எண்பது மைனஸ் எக்ஸ்ன்னு தெரியும் மைனஸ் எக்ஸில் எண்பத்தஞ்சு சதவீதம் ரைட்டா அப்புறம் என்னது ஆண்கள் எத்தனை பேர் எழுபது சதவீதம் ஆண்கள் நம்ம என்ன வச்சுருக்கோம் எக்ஸ்ன்னு வச்சுருக்கோம் அப்போ எக்ஸு இன்ட்டு எழுபது சதவீதம் எழுபது பை ரைட்டா ஆண்களில் எழுபது சதவீதம் தானே மொத்தம் எத்தனை பேர் மொத்தம் ஓகே இப்போ ரெண்டு இது ரெண்டையும் கூட்டினா மொத்தம் டோட்டல் இருபாலும் சேர்ந்து தெ எழுபத்தஞ்சு சதவீதம் சேர்த்து தெரிஞ்சுட்டுருக்காங்களா இருபாலத்தில் மொத்தம் எழுபத்தஞ்சு சதவீதம் அப்போ இது ரெண்டே கூட்டினா தானே எழுபத்தஞ்சு சதவீதம் ஆயிரும் அதே தான் இப்போ மொத்தம் டோட்டலாக நானூற்றி எண்பது இன்ட்டு எழுபத்தஞ்சு சதவீதம் இவ்வளோ பை நூறு இப்போது இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் ஆன்சர் இருக்கு அவ்வளோ தாங்க இப்போ என்ன பண்ணலாம் இது எண்பத்தஞ்சு உள்ள மல்டிபிள் பண்ணுவா நானூற்றி எண்பது எண்ட்டு எண்பத்தஞ்சு மைனஸ் எண்பத்தஞ்சு எக்ஸு ப்ளஸ்ஸு செவன்ட்டி எக்ஸு கீழே ரெண்டு இடத்துல நூறு இருக்கா அப்புறம் நூறு காமனு எடுத்துடலாம் எல்சிஎம் ஈக்குவல்ட்டு ரெண்டு ஸ்டெப்பாக எழுதுறதுக்கு தான் நான் ஒரே ஸ்டெப்பில் அப்படியே சால்வ் பண்ணி போகிறேன் அவ்வளோதான் எழுபத்தஞ்சு பை நூறு இப்போ இந்த நூறையும் இந்த நூறையும் கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஓகேவா இப்போது எண்பத்தஞ்சு எக்ஸு ப்ளஸ் செவன்ட்டி எக்ஸ் எவ்வளோ மைனஸ் பதினஞ்சு எக்ஸ் ரைட்டா இந்த மைனஸ் பதினஞ்சு எக்ஸ் அங்கே கொடுத்து போச்சுன்னா ப்ளஸ் பதினஞ்சு எக்ஸ் ஆயிருமா அதே மாதிரி நானூற்றி எண்பது இன்ட்டு எழுபத்தஞ்சு இருக்கா அது இங்கிட்டு கொண்டு வந்தால் தான் மைனஸ் நானூற்றி எண்பது இருக்குமா நானூற்றி எண்பது இல்லைங்க மல்டிப்ளை பண்ணி போடணும் அந்த மல்டிப்ளை பண்ணி போடுறத நம்ம சுருக்கி சிம்பிளிஃபை பண்ணி போடுறோம்